Hello everyone, uh, today in one of the workshops of 38th uh, edition of Film uh, Farge International Film Festival, we are hosting the Honorable uh, Film Critic and Film Historian Jan Christi, who is going to talk to us about early days of cinema in London. Jan, we are very glad to meet you. Finally, it happens and the floor is yours. <laughs> okay. Uh, thank you very much, Hossein. Um, I, I wish I was present with you, um, and not just because it would be nice to be there, but because I have never visited uh, Iran or, or um, Tehran. So I'm imagining what it might be like to be there. And as you will see, um, I'm going to talk a little bit about Tehran, although I've never been there. <laughs> <laughs> That's the kind of thing you can do today. Yeah, but, uh... I will translate it. Salam uh, Azbuk, I'm Fedmatik Kesani, who in Kargah and Mushahed are working in the 38th century of the film and film. We are in the Iyan Kiristi, we are in the Montaqed Cinema and we are in the Cinema. We are in the first day of the film and we are in the first day of London. Iyan Kiristi has been able to talk about the film and the film has been able to talk و خوشحال هستم که در این فرصت میشه این کارو کرد درباره روزهای اولیه سینما در لندن صحبت میکنند و کمی هم درباره سینما در تهران با اینکه در تهران نبودند اما خب این روزها به مدد تکنولوژی این کار امکان پذیر اوکی Thank you thank you very much for saying So um, I'm a film critic a film historian mostly what I do is try to interest people in cinema uh, by whatever means possible um, and recently I've been doing a lot of work on very early film I did a, a comic book <laughs> my first graphic novel uh, to promote um, my latest project which I'll be talking about من منتقد فیلم هستم مبارد فیلم هستم و بیش از هر چیزی سعی و تلاش هم می کنم که آدم ها رو به سینما علاقه من بکنم و با هر وسیله که امکانش باشه مثلا همین جور که توی تصویر دیدید من اولین کتاب کامکوکم و کتاب مصورم رو نوشتم که حتی سعی کردم از طریق اون این کار رو هم انجام بدم So um, I'm going to disappear and show you some slides و در این لحظه من کنار میرم و به شما چند اسلاید رو نشون میدم درباره سینما. Let's begin with the Lumiere brothers. <laughs> بذارید با برادران لومیر شروع کنم. Everybody in the world seems to think that the Lumiere brothers started cinema. همه فکر میکنن که سینما همه در دنیا فکر میکنن که سینما با برادران لومیر شروع شده. And it's not true, but people believe it. They go on believing it. In واقعیت نداره، اما مردم به اون باور دارند و به این باور هم ادامه میدن. The the French have done a wonderful propaganda job in convincing the world that they started cinema. فرانسوی ها یه تبلیغ کارزار تبلیغاتی خیلی خوبی راه انداختن و دنیا رو متقاعد کردند که سینما از فرانسه شروع شد. Uh, so every year on the 20, 28th of December, somebody prints something in the newspaper or speaks on the radio to say, what do you think about this being the anniversary of the very first ever film show, which was the Lumiere show in Paris? هر سال تاریخش 28 دسام یک نفر توی روزنامه یا توی رادیو هیچ سمی نیمیسه یا صحبتی میکنه و میگه که نظرتون درباره این چیه که برای اولین بار فیلمی توی این روز در سینمایی در به نمایش در اومده توسط برادران رو میر And they don't like it when you, when you explain that it wasn't, 
it didn't happen like this. Um, you have to explain why the Lumieres were not the first, which is what I'm going to do. و وقتی شما توضیح میدید که اینطور نبوده و اتفاق این شکل نیفتاده خوششون نمیاد و خب من همین کار میخوام انجام بدم و توضیح بدم که چطور بوده که برادران لومیر اولین کسا نبودن So from our point of view in Britain and I think you will see this is this affects everybody in the world we have two two very special problems with our early film history از نقطه نظر ما بریتانیایی ها این مسئله یکم دچار مشکل هست به خاطر اینکه ما توی برخورد با اولین فیلم های تاریخ سینما با از دو نظر با مشکل مواجه است. So one of these problems is that everybody thinks cinema started in France. Um, they've even got a, a, a street name in Lyon. where the Lumiere brothers had their factory, which is called the street of the first film. And just below that, um, you see a picture there of one of the many recreations of the famous... 28th of December show in Paris except everything in the picture is wrong in aksi ke dar pay mibinid dar vaqe parsazi avvali namayesh film dar tarikh 28 desam dar France ast faqat mushkil injas ke har chizi ke tun in tasvir minid eshtebah first of all the projector was not sitting in the middle of the room as you see here it was behind the screen hidden Uh, اولین چیزی که اشتباهی که می‌بینید که پروژکتور نه اون موقع وسط سالن نبوده بلکه پشت پرده بوده. And the famous Lumiere brothers, Louis and uh, August, uh, were not present. <laughs> they didn't bother to come because they weren't interested in this device that they had invented. It was their father who presented the show. و نکته بعدی اینه که دو برادر معروف لومیر و آگوست که تو این عکس هستن اصلا اون موقع حضور نداشتن چون هیچ علاقه ای نداشتن اصلا براشون مهم نبود و حضور نداشتن و این پدرشون بود که اولین نمایش حضور داشت و کار را انجام داد But, uh, let's see. Hmm. My slide is not ah there we are um, let us leave the turn to Britain. What's our second problem? Our second problem is that for 50 years, people in Britain believed that our William Freeze Green was the real pioneer of cinema, who had been unjustly ignored. Uh, اولین نفر و پیشگام سینما بوده سینما بوده و به شکل ناجوا مردانه ای بهش توجه نشد and they even made a film in britain in 1951 called the magic box in which we see robert donat playing william freeze green showing his first film to a very surprised policeman و حتی یک فیلمی در بریتانیا در سال 1951 ساخته شده به اسم جعبه جادو که در اون رابرت دانر نقش ویلیام فریز رو بازی میکنه و توی فیلم اولین فیلمش رو به یک پلیس شگفت زده نشون میده. And the problem with that is that everything that we see on screen is wrong also. <laughs> مشکلی که این فیلم هم داره اینه که هر چیزی که ما میبینیم باز هم اشتباه است. The idea that William Freeze Green had was the uh, the true inventor of cinematography is actually on his grave, uh, which is in near where I live in London. You can see here the grave of William Freeze Green, the inventor of cinematography, and that was put up just after his death in 1921 by 
the people who felt that they should pay tribute to him because he had died in poverty. و ماجرا از این قراره که ویلیام فریز حتی روی سنگ قبرش هم نوشته شده مخترع سینماتوگرافی اما خب این بعدا این کار انجام شده و این نوشته اضافه شده توسط کسانی که احساس میکردن باید به ویلیام ادای احترام بکنن چون اون توی فقر در واقع فوت کرده بود این قبر توی لندن هست سنگ قبر و نزدیک جایی هست که زندگی کنن 30 years later they dramatized the whole story for the festival of britain um, and uh, every famous british actor is in this film the magic box the uh, king and queen were present to view it it was considered to be finally a vindication of our great national hero who had been forgotten uh, برای یک جشنواره در بریتانیا تلاش شد که همه در واقع این ادای احترام و این کاری که ویلیام کرده بود و دوباره قطع بدونیم به شکل درستش و رابرت دانا که نقش بازی کرده بود توی فیلم جو جادویی حضور داشت و همینجور ملکه و پادشاه هم حضور داشتن تا ما قهرمان ملی رو دوباره باز بشناسیم and It is a beautiful film. Let me encourage you to watch it if you haven't seen it. It's one of Martin Scorsese's favorite films. It's probably the reason why he made his film Hugo. Uh, in film, if you haven't seen it, you can see it. It's a very good film. It's a film that Martin Scorsese has a lot of love for it. And it's probably because of that that he created the film Hugo. Uh, Scorsese, who uh, is, is a friend of mine, uh, promised me that he would tell the true story when he made Hugo. <laughs> Very uh, important part of it. Uh, Scorsese, who is a friend of mine, told me that when he made the film of Hugo, he would tell the story of the film of Hugo, or at least the story of the film of Hugo. Unfortunately, the correction that he promised did not make the final cut of the film. <laughs> so what did happen? Well, the truth is that that scene which you see in the magic box, um, it really did happen, but not to William Freeze Green. It happened to Robert Paul in 1895. And what they were doing Uh, which attracted the attention of the police. That really did happen. They were looking at their first film, uh, which they had were showing on a kinetoscope. خب اما واقعا چه اتفاق افتاد؟ خب چیزی که شما توی فیلم جعب جادو می‌بینید اتفاق افتاد، اما نه برای ویلیام فریس، بلکه برای رابرت پال در سال 1895 که با استفاده است. We don't have that first film. We only have a short section of it, um, which you see here on screen. Robert Paul was a young electrical instrument maker who had been asked to manufacture kinetoscopes. He discovered that Thomas Edison, who created the kinetoscope, had not extended the patent outside of America. So anybody was free to make kinetoscopes if they wanted. اولین فیلمی که ساخته شد متاسفانه نداریم چیزی اون فیلم به طور کامل نداریم فقط تیکای از اون هست که تو این تصویر هم مشاهده می‌کنید. رابرت پال در واقع سازنده وسایل برقی بود و متوجه شده بود که ادیسون کینسکوپ رو ساخته اما خب نه به طور کامل و با با اون شکلی که بعدا رابرت پول توی اون تغییراتی ایجاد کرد و محصول خارج از آمریکا جوری بود که هر کسی میتونست این دستگاه رو بسازه و رابرت پول روی اون کار میکنه In fact, interestingly, it was this same kinetoscope that gave the Lumiers the idea of creating their cinematograph. When it showed in Paris, 
their father saw it, went back to Lyon and said, you could improve on this. در واقع اینجوری بود که خود برادران لومیر هم از همین دستگاه کینسکوپ در واقع بهره بردن برای ساخت سینماتوگرافشون اینجوری بود ماجرا که پدرشون این دستگاه رو در واقع دید به لیون برگشت و به اونا گفت شما میتونید این کار بکنید و تکمیلش کنید. So this is the story this is the location for the story in London in 1894 or 5 this is Hatton Garden which is a very old street in London it's now full of jewelers people selling jewelry gold diamonds and this is the kind of kinetoscope that Robert Paul started making خب تو این تصویر می‌بینید این لوکیشن جایی که این اتفاق افتاد حدود سال 1894 1895 اسم این خیابون هست هتن گاردن که یکی از خیابونه قدیمی لندن هست ولی امروز بیشتر پر جواهر فروش جواهر سازیه این بغل تصویر هم شما عکس دستگاه کینسکوپی رو می‌بینید که رابرت پول روی اون کار کرد and this is how kinetoscopes were exhibited they were in what was called a, a parlor uh, and you would have a row of them and you put your money in the slot and you saw a short burst of moving image و این هم همونجوری که تو تصویر می‌بینید شکلیه که کینسکوپ ها به نمایش گذاشته می‌شد مثل یه نمایشگاه توی ردیف اینا رو می‌ذاشتن شما سکه می‌انداختید توی دستگاه و اولین تصاویر متحرکی که اون موقع موجود بود و مشاهده می‌کردید So this is really where cinema begins, not with projecting onto a sheet on the wall, uh, but uh, as you see in the magic box, but with these peak show machines, which in a way seem quite modern to us because we're used to peak show machines. خب همون جو که می‌بینید کسی فیلم ها رو روی پرده در واقع نمیدید اون موقع توی همین جوای جادو در واقع فیلم ها رو تماشا می‌کردن و این خب به نظر من خیلی مدرن هست چون ما هم امروز توی ماشین های در واقع توی اب ماشین هایی که داده داریم و توی ابزار هایی که دستمون هست داریم فیلم رو ببینیم There was a problem though for Robert Paul and his collaborator uh, Bert Akers they Thomas Edison of course was furious when he discovered they were making machines and he refused to supply them with films He had the only film camera in the world at this time, uh, back in in uh, New Jersey. خب ولی یه مشکلی پیش اومد برای رابرت پول و همراهش و همکارش به اسم بیت ارکیرز. ادیسون وقتی که فهمید و اونا دارن این کار میکنن خیلی عصبانی شد و تصمیم گرفت که با اونا دیگه فیلم نده. اون اون موقع تنها کسی بود که دوربین فیلم برداری داشت و در نیو جرسی آمریکا بود. So, Paul and Akers had to invent their own camera uh, and to make their own films. And some of the films they made in 1895 are very unusual. This is one which survives. It's, as you can see, the arrest of a pickpocket. It's a fight, a real fight on screen. Nobody else was making films like that. Uh... پال و ایکرز خب تصمیم گرفتن به این نشه رسیدن که باید دوربین خودشون رو بسازن و فیلم های خودشون رو بسازن از فیلم هایی که توی اون همون سال های حدود سال 1895 ساختن چند تایی مونده تصاویر ازشون یکی از این فیلم ها خیلی فیلم های عجیب غریبی هم هستن یکی از این فیلم ها اسمش دستگیری یک جی پور هست که توی اون یک درگیری میدونی یه درگیری واقعی هست و اون موقع این درگیری در واقع فیلم برداری شده و هیچ کسی اینجوری فیلم نمی ساخت. By the beginning of 1896 everybody realized that the future of film lay not in the kinetoscope but in projecting on a screen. It was simply more economical to show the film to hundreds or thousands of people than to have a row of very expensive machines. اتفاقی که افتاد این بود که یک کار بهتری که میشد انجام داد این بود که فیلم ما روی پرده به نمایش گذاشت برای یه گروه مثلا 100 نفره حد اقصد و چند نفره و خوب این خیلی بهتر از این بود که 
این فیلم ها توی یه سر دستگاه خیلی گرون قیمت بر تعداد محدودی به نمایش در بیان So uh, Paul had to invent a projector which he did and he showed his projector uh, on the very same day that the Lumia projector was first shown in London In London? Um, this is why I suggest that cinema really begins in London in February 1896. So Paul is showing in a, an enormous theatre um, in the centre of London, in Leicester Square, and the Lumiere programme is showing next door in um, another enormous theatre. They are competing with each other. Uh, پروژکتور شد توی یه سالن خیلی خیلی بزرگ توی میدان لستر به نمایش گذاشته بود سال در ساختمون بغلی برادران رومیه رو هم داشتن فیلم رو به نمایش میذاشتن و در واقع اینا در حال رقابت با هم دیگه بودن So let's experiment and see if I can show you some moving pictures um, This is um, a ladies cycling club from 1896 Cycling was the new craze. It was much bigger than cinema. And the great thing about cycling was that women could do it on their own. Uh, it was accepted that women could go out and cycle. Watch this film. I hope. Uh, <laughs> خانم های دو چرخ سوار اون موقع دو چرخ سواری یک مدل توی جدید بود خیلی از سینما در واقع طرفدار بیشتر داشت و بیشتر پرس بود به این دلیل که خانم ها هم میتونستن اون کار رو انجام بدن به تنهایی در واقع انجام بدن و اینجور گفته پذیرفته شده بود که این کاری هست که خانم ها هم میتونن انجام بدن و بعدش هم کلیپی میبینیم از اون اولین as in guru he get that on the shot did the film show okay on screen but yes yes it was a screen uh, correct so that's one of the films that paul was showing at the alhambra theater and that's the only photograph we have of the alhambra theater which is advertising his program and if you look very very carefully it's, it's not a very good photograph uh, you can see a, a kind of um big display on the front and it says animatograph and that is what Paul called his machine um, playing every night at the Alhambra theatre and there you see a program from August of 1896. <laughs> بیلبوردی هست که روش نوشته شده آناماتوگراف آناماتوگراف که این اسم اسم بوده که پول روی ماشینش گذاشته بود ماشینی که هر شب اونجا فیلم پخش میکرد و این عکس دیگه هم برنامه نمایش فیلم های در واقع پول هست به اون سالان برای تاریخ آگست 1890 So imagine the scene in Leicester Square uh, on the left there, you see the Empire Theatre, where the cinematograph is running. And uh, just beyond it is the Alhambra. And that's the scene inside the Alhambra, which was famous for its ballet company, um, which was one of the big attractions of London. Uh, the place was packed to see the famous ballet dancers perform one of their uh, shows. به این دو عکس نگاه بکنید عکس سمت چپ در واقع سالن امپایر هست که سینماتوگراف در اونجا مشغول به نمایش فیلم بودن 
و اون طرفش هم آن همراز که آناماتوگرا در واقع فیلم های پول رو نشون میداد اونجا جاییه که یکی یه گروه خیلی با... یه گروه باله خیلی معروف مشروب کار بودن که جذابیت اصلی لندن این سالها بوده و مردم برای تماشای این گروه باله به اونجا مراجعه میکردن مکان همون میدان لسستر هست Now, the management of the theatre uh, wanted something uh, a bit more in keeping with the rest of their program. They didn't want to just have scenes of women bicycling, <laughs> street scenes. They wanted entertainment. So they suggested to Paul that he should make something a little different. And he went up onto the roof of the theatre and made a film. Uh, his first fiction acted film and really one of the first in the world. I'm going to show it to you. This was only uh, assembled from all the fragments uh, quite recently by the uh, Rome archive, the Cineteca Nazionale in Rome. And I, I showed it for the first time in Britain just two years ago. خب مدیریت سالن دنبال این بود که یه برنامه خیلی مفصلتر داشته باشه یک برنامه‌ای که ادامه پیدا بکنه و دنبال سرگرم بود معنای واقعی به خاطر از پل خواستن که یه کار بکنه پل هم فیلم یه فیلمی ساخت روی پشت ما اونجا رفت و یک فیلم ساخت اولین فیلم داستانیه که توش در واقع بازیگر هم بازی کردن اسم فیلم هست دوستی سرباز که من این فیلم رو از طریق پایگانی از پایگانی محسس فیلم روم پیدا کردم و اولین بار بود دو سال پیش توی بریتانی ها رو به نمایش گذاشتم So this was a big success the, the film uh, that I've just shown you The Soldier's Courtship and Paul went on developing his program right through that year um, and into the next year for instance he sent a cameraman to Spain and Portugal, and also to Egypt, to shoot films like this to add to the program. این فیلمی که تو نشون دادی فیلم خیلی موفق بود. پول در واقع موفق به این برنامه شد نست و برای یک سال و سال بعدش هم ادامه بده. و کاری که میکرد حتی این بود که کسایی برای فیلم برداری به اسپانیا، پرتغال و حتی مصر میپرستد. تا اونجا فیلم برداری بکنن و فیلم های مثل این رو که دارید الان مشاهده می کنید و به نمایش بگذاره و به برنامهش اضافه کنید اسم این فیلم هم هست زنانی که از روزخانه نیل آب می آورن We only have uh, two of these films uh, of all the films that Henry Short photographed for Paul but they're a wonderful record of life in Egypt in, in 1897 and they're, they're unique really in showing everyday life. ما از اون فیلم هایی که فیلم برداری شدن فقط دو تاشون رو در واقع دسترسی داریم. فیلم های خیلی خاص و یگانه ای هستن چون زندگی در سال 1897 مثلا توی مصر به ما نشون میدن و نکته اینه که این فیلم ها زندگی روزمره به شکل واقعی رو تصویر میدن. In 1898, um, Paul realized that the future of filmmaking really lay in dramatic productions. And to do that, you needed a, a studio. So in 1898, Paul realized that the future of filmmaking was in a dramatic production and it was because of this studio. So he bought a field Uh, in outside North London and created this studio. This is very close to where I live in North London, so um, I can go and look at the space where the studio stood, although nothing remains of it today. این استودیو در شمال لندن هست جای نزدیک جایی که واسه می با خاطر هم میتونستم برم و اونجا رو ببینم فضای خیلی بزرگی بوده هر چند امروز چیزی از بقای اون باقی نمونده This is where Robert Paul and his wife Ellen created 
maybe 800 or 900 films during this period. In the way, Jake Robert Paul and his friends did it. توی این فاصله سال های سرس نوداش با زر نقصده هشتت را یا نقصد فیلم ساختن Most of these films, like all early films, have been lost. We only have about 75, about 10% of the total number of films they made. اغلب این فیلم ها مثل اغلب فیلم های سال های اولی سینما از بین رفته است و ما فقط 75 تا از این فیلم ها بود 75 از این فیلم ها که میشه ده درصد بودن ده درصد مجموع فیلم ها رو در اختیار داریم. But just to make my point really about London as the place where cinema really took off for a mass audience, this is a picture on the left of what the situation was like in Leicester Square in 1896-97, where you see the uh, the Empire. On the left-hand side there, and on the right-hand side you see the Alhambra. This is what it is today. The Alhambra has been replaced by the largest cinema in central London. I'm sure some of you know the centre of London. And this is the Odeon Leicester Square, which stands on exactly the same spot as the Alhambra. Uh, عکس آلهامبرا رو می‌بینید توی سال 1896-1897 و همون مکان تغییر یافته شد سال 2012 می‌بینید که بدل شده به یه بزرگترین مجموعه سینمایی لندن مرکز لندن And these are some of the other many other venues where films were being shown in the 1890s um, None of these survive Um, the Egyptian Hall was, is in Piccadilly, right near Piccadilly Circus. Um, the Canterbury Music Hall, which was an enormous music hall, has also disappeared. It was near Waterloo Station. In the in the Savoiram, there are the other side here. We see as the other side that in the year 1990, Robert Green Marshall in the London Film Hall was also presented. که متاسفانه هیچ کام از اینا دیگه باقی نبوندن مثل اون سالن ایجپشن تا سالن مصری ها که در پیکادری بوده و یه جورایی مرکز جادو و سهر لندن بوده اما خب هیچ کام از این جاها دیگه احوزه وجود ندارن But let's change location to Paris بذارید حالا یکم لوکیشن تغییر بدیم و به پاریس بدیم Because Paris, of course, was the site of a series of enormous exhibitions uh, which took place uh, during the 1880s and 90s. And the climax was Paris 1900, the Exposition Universelle, the Universal Exhibition. Paris was the place of Paris and the Exposition زیاد و مهمی بوده مثلا توی دهه 1890 و 1900 و اوجش هم در واقع دهه 1900 بوده با عنوان نمایش دنیا در پاریس Of course Paris had got the idea from London because the first of these big exhibitions was actually in London in 1851 1851؟ Yep البته این ایده رو در واقع پاریسی ها از لندن گرفتن چون اولین چنین مجموع نمایشگاهی در واقع اولین بار توی لندن توی سال 1851 برگزار شده بود But there's no question that Paris did it bigger and more expensively by 1900 البته هیچ جای سالی نیست که پاریس این So, where would the Shah of Iran go in 1900? To Paris, of course. And uh, you may well know this photograph. It's one of, I'm sure it's a well-known photograph in, in uh, Iranian history. Um, the Shah made a, a tour of Europe, and when he saw film in Paris in 1900, he decided to 
buy the equipment to take it back to Tehran. این عکس رو احتمالا بشناسید شاه ایران در در اروپا داشت در سال 1900 در پاریس با تصویر متحرک آشنا در سال 1900 در پاریس در واقع با دوربین مواجه شد و تصمیم گرفت که از اونها رو بخره وسیله رو و همراه خودش به تهران ببره This is very well known I think every history of Iranian cinema would include a reference to this این خیلی معروفه و فکر کنم هر مبارنت سینمایی در ایران هم به این حتما اشاره کرده یا می اشاره میکنه. But something that is not so widely known and I think is just as important uh, and it was Hamid Nafisi, the uh, historian of Iranian cinema, he discovered that the Shah appeared in a film of Robert Paul's made on a visit to Britain in 1902. و ولی یه چیزی که احتمالا خیلی ها ندونن و حمید نفیسی مورد ایرانی اون رو کشف کرد که شاه توی دیدارش از لندن در سال 1900 از بریتانیا در سال 1902 در فیلمی از رابر کال بازی کرد. Unfortunately this is one of the lost films so we know what happens on the screen but we don't have the images. خوشبختانه یکی از اون آخرین فیلم هایی بوده که در واقع خوشبختی به خاطر اینه که هرچند این فیلم از دست رفته اما جز فیلم هایی که ما میدونیم کامل روی تصویرش چه اتفاق افتاده در واقع فیلم چی روایت به تصویر کشید And uh, Hamid uh, Nafisi who's an old friend of mine um, records in his book in the first volume of his history, that the Shah kept a diary of that trip. He didn't say what it was like to be filmed, but he did describe another film uh, that he watched in Britain, which he watched with the King of England. And this, this is a quotation of what he, what he actually said about that. همین نفیسی که همین نفیسی که دوست من هم هست توی کتابش دوست نوشتی که شاه عادت داشته که خاطرات و شهر کارهای روزانش رو می نوشته اون ننوشته که توی اون فیلم که بازی کرده در واقع چه شکلی بوده و چه باری کرده اما درباره یک فیلم دیگه یه توضیحات نوشته که اینجا جملات اونو می بینید Why have I included a, a... an image of Queen Victoria here, because Queen Victoria was also uh, a big enthusiast for the new medium of film. And she often wrote in her diary about the films that she saw in the late 1890s. I have a picture of Malik Victoria, because she also had a connection with the cinema. And in her stories, she also had a connection with the cinema. در باید شهر زندگی روزانش در باید فیلم هایی که می دیده می نوشته که اینجا یک نمونش رو بردم و که محمد دو سال 1902 است So of course film was something which the uh, monarchs the kings and queens and shahs and leaders of, they could enjoy it and they did in fact it was the, the sport of kings and queens for the early years در واقع فیلم انگار به یه شکلی برای شاه ها سلطان ها و ملکه ها جذاب بوده و به اون علاقه داشتن و واقعیت هم اینه که تو اون سال های اولیه در واقع به سینما تفریح این افراد بوده But of course the founding figure of film in Iran as you will know better than me was Mirza Ibrahim uh, Akabashi, excuse my pronunciation. And in some of the films that he had made uh, were discovered. Uh, 
در سال 1982 برخی از فیلم هایی که اون فیلم برداری کرده بود کشف شدن پیدا شدن And uh, uh, Mahmoud Baf made a, a film, which I, I'm sure most of you know, uh, using this discovery to create a kind of fantasy of what the early years of filmmaking and film viewing might have been like in Iran. ناصر دین شاکر سینما که توی اون اولین سالهای سینما و شکلهای فیلم دیدن و فیلم سازی رو به تصویر کشید But what can we recover and this is really a question that I'm offering you because it's a question that we think about here can we recover the experience of those early years of film viewing anywhere in the world چیزی که حالا برای من مهم هست اینه که آیا ما میتونیم توی هر جای دنیا اون تجربه اولین بار فیلم دیدن و سالهای اولیه سینما رو دوباره کشف بکنیم و احیا بکنیم uh, you will i'm sure know the story of how the very first cinema in Tehran opened in 1904 and was quickly closed ما مطمئنم که شما خیلی بهتر از من داستان باز شدن افتتاح اولین سینما در تهران در سال 1904 رو می‌دونید سینما که خیلی زود هم تعطیل شد. So apparently this uh, theatre was on uh, Cheregas which has now been renamed Amir Kabir. خب از شواهد در میاد که این سالون در خیابان چراغاز بوده که امروز بهش میگن خیابان امیر کبیر. I imagine it's changed a bit. <laughs> Here I'm speculating, I'm taking an image which I found on the internet of uh, Amir Kabir today because this is something which I think is very interesting to do. And I do this in London, which is to go to the places where the first film shows happened and to try to imagine what it was like. من دارم با خودم همش تصور میکنم که اون روزهای اولیه نمایش فیلم چه جوری بوده. این عکسی که پیدا کردم یه عکسی که از گابون امریکایی تو اینترنت پیدا کردم اگر درست باشه و کاری که میکنم اینه که به این عکس نگاه میکنم و سعی میکنم که تصور کنم اون روزها چطور بوده. من این کارو توی لندن هم انجام میدم و به جایی میرم که اولین بار فیلم ها به نمایش در اومدن. In fact, this is something I will be doing in two weeks. I will be doing an online uh, virtual walk around central London to show people what these places are like today. نشون بدم که قبلا اینجا چه شکلی بوده و چه جوری بوده در واقع در گذشته. But I think there is so much more that we can recover about this early period because of the resources we have now, especially digital resources. Uh, and this is true all over the world. اما میخوام اینو بگم که امروز ما خیلی کارهای بیشتری میتونیم انجام بدیم به خاطر تمام منابعی که در دست داریم و مخصوصا به خود تکنولوژی میتونیم چیزهای بیشتری از گذشته احیا کنیم. So uh, Hamid uh, Nafisi uh, was looking for very old people when he was writing his book who might remember their very first experience of cinema and he found someone who I believe is a, a well-known writer Mohammed Ali uh, Jamal Zadeh Uh, حمید نفیسی توی کتابش دنبال آدم های خیلی سن و سالداری بود که بتونه از اونا باشون مصابه بکنه درباره اون اولین بارهایی که فیلم به نمایش درمد و اونا فیلم تماشا کردن و مطمئنم یک از کسایی که باشون مصابه کرده به اسم محمد علی جمال زده مطمئنم که همه تون میشناسید و نویسنده بسیار معروف است So this very old man remembered seeing 
a very strange film when he was just 12 years old, um, a film in which a man walks towards a big steamroller and is flattened by it. و این مرد سن و سالدار یه تجربه عجیب از دیدن فیلمی در دوازده سالگیش رو به خاطر میاره به اون مصاحبه میگه که یه مع... یک نفر نزدیک به سمت یک بطار بطار میشه که با در واقع بخار کار میکنه با زهر سنگ و سیستم بخار در واقع کار میکنه و قلتک از گوش رد میشه This, this film still exists. It's a very well-known classic of early British filmmaking. This film has still existed and one of the films that are classic in the first year of cinema is Birkenau. But what uh, the writer remembered was that he went and told his father about it. His father was a cleric. جمال زاده در واقع تو مصابه اینطور میگه که به خاطر میاره که وقتی فیلم رو میبینه میره از پدرش که روحانی بوده سآل میپرسه and his father very uh, correctly said well what you saw was like shadow play which of course you know و پدرش خیلی به درستی بهش میگه که چیزی که دیدی مثل سایه بازی بوده So, one of my uh, concerns is to make people understand that cinema was not something completely new that came from nowhere. Cinema came at the end of a whole century of new optical uh, forms of entertainment. Cinema در واقع در آخر قرنی به وجود اومده که یه اون قرن انواع شیوه های سرگرم سازی شکل گرفته بودن. One of the most important of these was stereography, 3D. And here... مهمترین این شیوهای سرگرم سازی استریوگرافی بوده یا همون سبودی سازی and stereo cards like this were very popular in Iran during the second half of the 19th century و در نیمه دوم قرن 19 این کارتای استریو خیلی توی ایران محبوب بوده um, this is a, an american stereo card Uh, published by Underwood and Underwood, which shows uh, pilgrims uh, on on their way to Mecca, Iranian pilgrims. In Tasvir Kemiri, the card is serious. The soft the company to the company Underwood Underwood in America, the group of Iranian Iranians in the process of traveling to Mecca have been shown. So everybody who saw film in 1896 would already have seen stereo 3D because it was a, a universal craze right around the world. And often they, they would like to have seen the films in 3D, but that was not technically possible. هر کسی که تو سال 1906 فیلم دیده بود قبلش استریو رو به این کارت استریو دیده بود که سبودی بودن و وقتی به تماشای فیلم می نشستن دوست داشتن که اونم سبودی باشن ولی خب اون موقع اینطوری نبود So I would suggest that probably there needs to be more research if we want if you want to understand the origins of projected entertainment in Iran, there's probably a lot more to discover and two places to look, of course. Well, one place would be the coffee house, the uh, Gavne Kana. <laughs> Sorry, <laughs> I'm guessing. <laughs> Because the, um, the coffee house and the tea house, in the, certainly in the Ottoman Empire, and I think also in, in Iran, were enormously important 
uh, centers of entertainment. And certainly magic lanterns would have been shown in them. بنابر این اگر نیاز به تحقیق بیشتری هست ما ببینیم که این شیوه سرگرمی پخش شدنی در واقع که روی پرده یا روی جای به نمایش گذاشته می شده از کجا آمده اگر بخواد توی ایران دنبال این قضیه بگردیم باید دو جا رو نگاه بکنیم که یکیش قهر خانه ها هست چار خانه ها که در دوران عثمانی مهمترین مرکز سرگرمی بودن جایی که احتمالا از فانوس جادویی هم استفاده می شد و همین دور از سایی بازی And of course, shadow play is is something which was was certainly a part of Iranian culture, as it was a part of many cultures around the world, particularly in China, for instance. Um, and again, we need to reconnect these folk traditions, which prepared an audience for film. Uh, بخش از فرهنگ ایرانی بوده و همینطور بخش از فرهنگ خیلی دیگه از کشورها بوده از جمله چین و توجه به اون به ما نشون میده که کسانی که بعدا اولین فیلم ها رو دیدن قبلش از کجا اومدن و با چه چیزی آشنا آشنایی داشتن so i have been trying to encourage local um, film historians in different parts of the world in, in brazil a few years ago and most more recently in Cairo in, in Egypt to think about these connections uh, and think about local traditions that joined into the, the new tradition of film. من کاری که توی چند وقت انجام دادم دیدم که مورخین خوبی مثلا توی برزیل یا توی قاهره در مصر رو تشویق کنم که به این ارتباطا فکر بکنن که ببینن که این رابطه ای که به وجود اومده تا مردم شروع به فیلم دیدن کردن چه شکلی بوده And of course I've been doing that back here in Britain at home So here is here is my work on Robert Paul and local filmmaking in my part of London ما خودم این کارو در واقع توی لندن انجام دادم و این تو تصویر عکس کتابی ببینید که من درباره رابرت پول نوشتم و ساقه اولی سینما توی بریتانیا. Uh, two years ago I made an exhibition uh, again close to where I live in North London and I put a big banner on the outside of the exhibition which says did you know that cinema began in Haringey? That's what this part of London is called. <laughs> چند سال پیش من خودم در واقع یه نمایشگاه گذاشتم و بیرونش این بنر رو این پوستر رو نصب کردم که دوش نوشته بودم که آیا می دونستی سینما در هارینگی شروع شده هارینگی اسم این بخش از در این منطقه از در در هست And I think local people um, in Tottenham which is where this took place were really surprised I met some people who saw this from the bus And they said, really? Cinema began where I live? But I think it's quite important to reconnect the history of cinema with the local, where we are, where you are and where I am. For me, this is a very important thing. The people who have seen this poster have been interested in it. And I have been interested in it for a long time. I have been interested in it for a long time. یهو با تعجب نگاه میکنم واقعا سینما توی این جایی که من زندگی میکنم به وجود اومده و این خیلی مهمه که تاریخ سینما رو با بومی های جایی که سینما توی اون وجود داره بس کرد that uh, the image you see on the screen that's just two kilometers away from Tottenham Hotspur's new football stadium which I'm sure you know better و این جایی که حالا بهتون نشون دادم توی تصویر می‌بینید خیلی نزدیک به تاتنهام هاپسبر هست همون تیم فوتبالی که خیلی معروف و احتمالا شما همه اون رو می‌شناسید. So as I said at the beginning I've been using things like comic books and online blogs to try to demystify film history and to make it popular. 
because I think it is uh, genuinely a, a popular subject and we need people like me need to get out there and use different media, different forms to really convey it to a wide audience. That's what um, I've been trying to do. خب همونطور که اول صحبت همون گفتم این کتاب کتابی کتاب مصوری که من کار کردم درباره شکلگیری سینما و همش از وبلاگ های آنلاین استفاده می کنم تا یک جورهایی رمز و راز و اون چیزهای نادانسته ای که درباره سینما وجود داره رو از بین ببرم چون از اونجایی که سینما خیلی محبوب هست که خیلی مهمه که ما بتونیم این رابطه رو بین مخاطبین و در واقع سینما ایجاد بکنیم و از هر ابزاری که هست استفاده بکنیم این کاری که مثلا می کنم انجام بدم um, I don't know whether you're planning to have any any comments or questions um, maybe that's not possible but I'm uh, I'm available if anybody <laughs> wants to ask anything <laughs> uh, نیکو میگن که فکر کنم کانش نباشه ولی اگه سوالی چیزی هست من در خدمت هستم نو تانک یو یان ایت واز ریلی اینترستینگ اسپیشلی دی وی دت یو اکسپلین فور اس دی بیگنینگ اف سینما اند هاو یو کانکتد تو ایرانیان سینما اور دی شاه اف ایران هو واز ویزیتینگ دیر اند آی تینک ایت هاز سو مانی نیو تینگز اند آی تینک سام وان ویل استارت working on uh, connecting uh, how we traditionally used to watch movies and how it is it today i just uh, translated man tashakkur kardam az iyan be khater in waqti ke bara ma gozashtan va sohbat hay jalibi ke kardam va nokati ke khayli hashun mitune bara ma tazegi dashte bashe va ehtimal dadam ke yek nafar ham mesl iyan shuru kone be anjam in kar و بحث کردن سنت و گذشته فیلم بینی در ایران با امروز ایران. Well, can I thank you Hussein for for being such a such a helpful interpreter. Thank you. You have to thank yourself. Thank you, thank you. در این قسمت آخر از من تشکر می کنم که توی در واقع این برنامه هم این این ترکیشون میگن مترجم خیلی خوب بود. مرسی. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Thank, Thank you. you. And hope we will uh, one day see you in person here in the festival in Tehran. I hope. I hope. I would love to. Thank you. <laughs> Thank, you. Thank you. Bye. Bye. Bye.